。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部超惊喜太腐剧《我们的天空二》。本期解说第十五集的内容。上集我们说到，派派和泡泡来到千星村，想要获得小帅和小军的授权，但因为两人正处于闹矛盾阶段，小军并不愿意将他们的故事改编成戏剧，两人还一直为了谁先喜欢上对方而争吵不休。派派和泡泡本想按小帅日记里写的那样走一遍故事情节，这样或许就能得到答案。可惜进展依旧不怎么喜人，最后还是小帅想起小军在前女友的日记里写到过这件事。学生小刚听见后就主动提出要带他们去千星岩寻找笔记，但因为在修路，所以他们只能走竹林小道上去。然而他们三人却在树林里迷了路。小帅和泡泡以及小刚三人在树林里走了好久，但他们依旧没有找到千星岩，反而在树林里一直打转。这让精疲力尽的泡泡不由得对小帅心生埋怨，但也只是嘴上抱怨了小帅几句，然后继续跟着小帅和小刚一起走。然而他们在小帅的带领下走了半天，依旧返回了原点。就在三人不知道该怎么办的时候，小帅突然想起了他和小军的一段往事。那个时候，小帅和小军森林里发现了一个迷路的小女孩，小军就将小帅和女孩带到了他们在森林里设置的公牛营。如果在森林里迷路的话，就可以来到这里。小军还将森林的地形图给了小帅一份。甚至还打算让人给他专门做一张。之后，小帅才在小军的怀里睡着了。回忆结束，当听到小帅说到这个事情时，泡泡当即就炸了。他怎么能忘了这么重要的事情呢？偏偏他还没有带地形图，让泡泡更加绝望了。幸好小帅还记得小军曾经和他说过的话。小刚也听见了附近有水声，三人一起朝那边走去。然而，小帅的身体本就不好，身上又没有带药，很快就感觉到了不舒服。小帅和泡泡都认为这是自己的错，也都向对方道歉。而小帅又提到了小军对他说过的话，让泡泡忍不住调侃，还认为的确是小军喜欢小帅的。然后下一秒就发现了小帅的情况不对劲，立马过去搀扶他。而另一边，猜测小帅三人迷路后的小军就立马回去收拾东西，想要去树林里找人。当派派提出要一起去的时候，海言辞拒绝了对方。派派也不由在嘴上抱怨小军太凶。然而当小军来到树林外的时候，车里就突然冒出了派派的身影。小军说了派派几句后，就被派派给说服了，只好让他一起跟着。然而，派派是真的不安分。小军提醒他，水里可能会有虫子的存在。派派还不怎么相信。等自己的双腿爬上了好几只虫子后，才发现小军的话是对的。他也经历了一番痛苦，才得以解决。看到小军拿出可爱型的创可贴后，派派又忍不住调侃了小军几句，这才跟着小军继续去找人。小刚精力旺盛，一直跑在前面，还看到了激战，赶忙招呼小帅和泡泡一起过来。泡泡在前面拉小帅。与此同时，小军也看到了小刚的身影。这才在泡泡快要拉不住小帅的时候及时出现，和泡泡一起将小帅拉了上来。不得不说，此时的小军是真的太帅了，宛如天神降世啊！两对情侣终于成功汇合，然而小帅和小军说了没几句话就晕倒在小军的怀里，真的太有安全感了。小军将小帅和派派等人带到了公牛营，但激战的设备因为很久没有用过，所以小军联系不上林子外面的人。鉴于外面天黑了很危险，小军只好让众人在激战里待一晚，第二天再回村子里。泡泡见小帅这么难受，拿出止疼药给小帅吃。而小帅在吃完药之后，目光一直盯着小军看，简直是十足的盯夫狂魔了。简单的休息过后，众人这才开始吃东西。派派也关心的问着泡泡的情况，但泡泡却说情况不太好的人应该是小帅。大家不由将目光看向依旧不说话的两人。小帅看到小军的样子，心里有点失落。而小军也语气生硬的问他为什么要来这里，让小帅不知道该怎么回答，只好找借口敷衍过去。但小军并不是那么好糊弄的人。再一次询问小帅来这里的目的，泡泡见状只好说了出来。而小帅还补充说，日记里的确是写着小军先喜欢自己的。小帅的话让小军更加生气，认为这只是小帅想赢过自己，甚至不顾自己的安危。眼见两人都快吵起来了，派派见状赶忙出面安抚两人，还将矛盾转移到了自己和泡泡身上。和泡泡当着小军和小帅的面就吵了起来，让小帅和小军急忙上前劝架，免得这两人待会儿真的打起来。小军将请句拿给泡泡和派派。嘱咐了几句后，就先行离开了。而派派这才说出，原来他们刚才是在演戏。可惜泡泡也被派派的话给气到了，故意和派派生气，两人差点又吵起来。小刚主动去找小帅道歉，认为这都是自己的错误，才害得小帅在森林里迷路。但小帅并不在意，反而觉得正是因为小刚，自己才能见到小军。为了弥补自己的错误，小刚想要去给小帅找野生姜治病，但被小帅给拒绝了，说他们第二天就能回去了。之后才哄着小刚去睡觉。小刚走后没多久。小军捧着一杯花茶和小帅的药走了过来。小帅本来想说些什么，但最终还是没有说。小军只是沉默地做着自己的事情。当小帅躺下之后，小军就拿出一管箫来吹，箫声一响，小帅就睁开了双眼。
。之后，小军才在小帅的许可下再次吹起了箫。箫声结束后，小军闭上了双眼睡觉，而小帅也趁机将毯子给小军盖上。但他不知道的是，小军并没有睡着。第二天一早，小军这几个大人醒过来准备吃早饭的时候，才发现小刚竟然不见了。派派和泡泡也不知道小刚会去哪里，还是小帅提到小刚要去给自己挖野生姜的事情。小军一听，立马拿上装备就要去找小刚，泡泡也跟着过去了。派派因为是伤员，所以陪着同样身体不舒服的小帅。小军和泡泡到了晚上都还没有回到基站，小帅也等不下去了，派派只好跟着小帅一起去找他们。而另一边，小军和泡泡终于找到了小刚，但因为天色有些晚了，他们决定在原地待着过夜。小帅和派派到夜里也没能找到小军等人。偏偏小帅又将派派给带迷路了，再加上派派腿受伤了，小帅只好架着他一起走。结果两人走着走着，小帅突然闻到了食物的味道，还在不远处看到光亮。这一上前就发现是护林队的人，小帅这才放心的晕过去。另一边，泡泡因为有心事一直睡不着，见小军问起他，泡泡也说出自己的想法。他是真的没想到，小军不同意他们排这部戏的理由，竟然是他这个宠溺男友的人会害怕大家以为他是恋爱脑。派派还说。他认为小军似乎对自己没有信心，不知道自己是不是足够好。如果一方一直单方面付出牺牲的话，他好像就缺乏了安全感。泡泡说，小军心里的感觉，未尝不是在说他自己的感情。之后，泡泡将小帅的日记交给了小军，想让他从中感受到小帅的感受。说完就睡了。当小帅醒了之后，派派在一旁喂他吃药，之后还劝小帅要放松，要相信小军和泡泡一定会平安的。结果自己拿着一块手表就开始想泡泡，真是双标的可怕呢。见派派这个样子。小帅也不由主动和他说自己和小军的故事，派派也说起自己和泡泡的故事。他承认是自己离开了泡泡就无法生活下去，是自己没有泡泡就做不好任何事，只是自己不愿意承认而已。两人互相安慰了彼此一番后，这才睡下。当天亮了以后，小军和泡泡带着小刚也回到了村子里，结果就看到急着去找他们的小帅。两对情侣看到自己的爱人后，就主动上前抱住了对方。这一幕看的人真是暖心呢、啊。晚上，派派让泡泡帮自己上药。还说起两人第二天回去的事情，派派还拿出手表递给了泡泡，甚至嘚瑟地说：“你没了我就是做不好事情。”结果泡泡转头就将派派对小帅说过的话说了出来。派派虽然不好意思，但在泡泡的要求下，还是把那番话当着泡泡的面说给他听。而泡泡靠在派派的肩上说了句：“我也是。”小军细心地给小帅擦了身子后，这才拿出食物喂小帅吃。而小帅也再次提到了自己的母亲，还想着让小军陪自己回家，可惜小军就是不开口。当他喂完小帅准备离开的时候，小帅挽留了小军，小军也终于对小帅说了几句情话，然后看着小帅睡觉，而自己则是趁机在外面读完了小帅写的日记，也看到了后面小帅的签字。本集完，下集我们将说到，小军会同意在授权书上签字吗？当派派和泡泡离开这里之后，小帅和小军能否将话彻底说开？小军会同意陪小帅回家见父母吗？让我们一起拭目以待吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事。我们下期再见！喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。